சாப்பிட்டீங்களா தண்ணி குடிச்சிங்களா இப்பவே குடிச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா இன்னும் எட்டரை மணி நேரம் கழிச்சு தான் தண்ணி கிடைக்கும் என்னடா அது புது கதையாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா இது புது கதை தான் நானூற்றி கோடி வருஷம் முன்னாடி உருவான இந்த பூமியை இயற்கையை நம்ம நதிகளை ரெண்டே தலைமுறை அழிச்சிருக்கோமே இந்த பூமிக்கு இது புது கதை தான் நம்ம பாரத தேசம் சுதந்திரம் அடைஞ்சப்போ தனி மனிதனுக்கு இருந்த தண்ணியில் இப்போ எழுபது சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல எட்டரை மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தர் தான் தண்ணி குடிக்க முடியுமா அது எப்படிங்க நடக்கும் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது அப்படியா சரி கடைசியாக எப்போ நதியில் குளிச்சிங்க குளத்துல ஊத்து தண்ணியை கையில் குடிச்சு உறிஞ்சு குடிச்சது எப்போ தமிழகத்தில் எத்தனை ஆறுகள் வறண்டு போயிருக்குன்னு தெரியுமா சுருளி ஆறு தேனி ஆறு வட்டாறு வராக நதி மஞ்சள் ஆறு நாகலாறு மருத நதி சிறுமலையாறு சாத்தையாறு இது எல்லாமே வைகை ஆறோட கிளை நதிகள் சரி வைகை ஆறு எங்கன்னு கேக்குறீங்களா காவிரி ஆறு எண்ணூறு கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள காவிரி நானூத்தி பதினாறு கிலோமீட்டர் தமிழகத்துல ஓடுது இது கடந்த வருஷம் ரெண்டரை மாசம் கடல்ல கலக்கல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா காவிரியை நாம இனிமே ஜீவனதுன்னு சொல்ல முடியாது மழை பெஞ்சா ஓடும் வெயில் அடிச்சா தண்ணி இருந்த தடம் கூட இருக்காது சங்க இலக்கியங்கள் போற்றி புகழ்ந்த காவேரி பூவார் சோலை மயிலாட புரிந்து குயில்கள் இசைப்பாட நடந்தாய் வாழி காவேரி இளங்க வடிகள் சொன்ன அகண்ட காவேரி இப்ப ஆடி பதினெட்டுல கூட காஞ்சிதா இருந்தது சரி தமிழகத்தில் தான் இந்த நிலைமைனா கிருஷ்ணா நதி நாற்பது சதவீதம் அழிஞ்சிருக்கு கோதாவரி ஆறு எந்த புள்ளியில தொடங்குதோ அங்கேயே காஞ்சி போச்சு உலகத்தோட வேகமா அழிஞ்சிட்டு வர்ற பத்து நதியில கங்கையும் இருக்கு பாவம் தொலைக்கு கங்கைக்கு போவோம் கங்கையை தொலைச்சு நிக்கிறோம் எங்க போக நாகரிகம் வளர்த்தது நதிக்கரையில இதுதானே நாம படிச்சது கலை வளர்த்து மொழி வளர்த்து இனம் வளர்த்து குளம் வளர்த்து இந்த நதிக்கரையில இப்ப பனைமரம் கூட வளர்க்க முடியல இருபது அடி தோண்டுனா இனிச்சு மேல வர தண்ணி ஆயிரம் அடிக்கு கீழே போயிருக்கு இந்த மண்ணில் மரம் எப்படி வளரும் ஆயிரம் அடி வரையும் தன் வேர் பரப்பி நீர் உறிஞ்சும் தாவரம் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா மண்ணில் சத்து இல்லை நிலத்துல மரம் இல்லை ஊர்ல ஆறு இல்லை இதை கேட்க இங்க யாரும் இல்லை பல கிராமங்கள்ல ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் மக்கள் அரை கிலோமீட்டர்ல இருந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நடந்து போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வராங்க ஒரு குடிசையில வாழ்ற ஏழப்பெண் ஒரு கூட தண்ணி வச்சு என்ன பண்ணுவா சோறு உடிப்பாளா கணவனுக்கு கொடுப்பாளா ஸ்கூல் போற பசங்களுக்கு ஒரு பாட்டில் அடைச்சு கொடுப்பாளா இல்ல சேமிச்சு வைப்பாளா என்ன பண்ண முடியும் இயற்கையில ஒரு நியதி இருக்கு தகுதி உள்ள உயிரினமே தப்பி பிழைக்கும் இப்படி நதி அழிச்சுட்டே போனா தப்பி தவறி கூட எந்த உயிரினமும் பிழைக்க முடியாது காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீல் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம்னு பாடினவனுக்கு தெரியாது இங்க எண்பத்தி மூணு பறவையினங்கள் அழிஞ்சிருக்கு எத்தனை உயிரினம் அழிஞ்சாலும் ஒரு உயிரினம் மட்டும் தண்ணி இல்லாதனால வேற வழி இல்லாம அதுவே தண்ணி அழிச்சுக்கிச்சு அந்த உயிரினத்தோட பேரு விவசாயி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருந்து இப்ப வரைக்கும் ரெண்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமான விவசாயிகள் தற்கொலை பண்ணியிருக்காங்க இரு நாட்டுக்கு நடுவில் நடக்கிற போர்ல இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கையை விட இது அதிகம் இது நம் மக்கள் மேல நாமளே தொடுக்கிற யுத்தம் இல்லையா நிலம் உழுது விதை விதைத்து நீர் பாய்ச்சி களை எடுத்து நெல் அறுத்து நமக்கு உணவளிக்கும் விவசாயி அதே விவசாயி தான் முப்பது நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை சாகிறான் சரி இதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க என்னன்னு சொல்றீங்க உங்களுக்கு கேட்டது சரிதான் எயிட் ட்ரிபிள் ஜீரோ நைன் எயிட் ட்ரிபிள் ஜீரோ நைன்ற நம்பருக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க மிஸ்ட் கால் கொடுத்தா நதி எப்படிங்க ஓடும் ஒரு நதி எப்படி உருவாகுதுன்னு தெரியுமா காடுகளில் பொழிந்த மலையை மரங்களோட வேர்பின்னர்கள் பிடிச்சு வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடும் இது சிறு சிறு ஊற்றுகளா மாறி இந்த சின்ன சின்ன ஊற்றுகள் சேர்ந்து சிறு நீரோடைகளா மாறும் இந்த சின்ன சின்ன நீரோடைகள்லாம் நதிகளா மாறி கடல்ல கலக்குது இந்த மரங்கள் இல்லைன்னா மழை நீர் எல்லாமே நதியா ஓடாம வெள்ளமா ஓடி கடல்ல கலந்துரும் அது மட்டும் இல்லாம செழுமையான மண்ணையும் அரிச்சிட்டு போயிடும் இந்த ரேலிஃபார் ரிவர்ஸ் இயக்கம் மூலமா நதியோட இரு கரைகளிலும் மரம் நடனும் அரசாங்க நிலமா இருந்தா காடுகள் உருவாக்கணும் விவசாய நிலமா இருந்தா பழமரங்கள் நடனும் இது மூலமா விவசாயிகளோட ஆண்டு வருமானம் மூணு மடங்கு உயரும் அப்ப வாங்க மரம் நடலான்னு கிளம்பிடாதீங்க இது ஒரு தனி மனிதனாலேயோ இல்ல தொண்டு நிறுவனத்தினாலேயோ செய்ய முடியாது இது அரசாங்கத்தினால மட்டும்தான் செயல்படுத்த முடியும் இது அரசாங்கம் செய்யணும்னு வலியுறுத்ததான் இந்த மிஸ்ட் கால் நான் மிஸ்ட் கால் கொடுத்து அரசாங்கம் செயல்படுத்திருமா இப்படி நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவனு புரிஞ்சுக்கணும் இது ஜனநாயக நாடு ஜனங்களின் நாயக நாடு பத்து பேர் பேசினா யாருக்கும் கேட்காது ஆயிரம் பேர் பேசினா உதாசனப்படுத்தலாம் லட்சம் பேர் சத்தம் போட்டா கோடி பேர் ஒரே கோரிக்கைய ஒற்றை குரல்ல கேட்டா கேட்டுதான் பாருங்களேன் இந்த மனித நாகரிகம் ஒருத்தர் கை மாறி ஒருத்தருக்கு போற ஒரு ஒலிம்பிக் ஜோதி மாதிரி நம்ம அறிவு விஞ்ஞானம் 
மொழி கலை நம் பழக்க வழக்கங்கள் பண்பாடு இது எல்லாமே ஒரு தலைமுறையில இருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு கையில கொடுக்கும் இப்ப அடுத்த தலைமுறை ஓட ஆரம்பிக்கிறான் இந்த ஜோதி நெருப்பா தான் கைமாற்றணும் அவசியம் இல்லை அத நீராவும் இருக்கலாம் இல்ல நதியாவும் இருக்கலாம் ஏற்கனவே இந்த இயக்கத்திற்கு சாதி மதம் இனம் மொழி கடந்து ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுடைய பங்களிப்பை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த இயக்கத்திற்கு யாரெல்லாம் ஆதரவு கொடுக்கணும் தண்ணி குடிக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம அடுத்த தலைமுறை நதியை கண்ணில் பார்க்கணும் கதையா கேட்கக்கூடாது நதிகளை மீட்போம் பாரதம் காப்போம்